Biblical Foundations, chapter 12, we're in section 2, the justice of God and the wickedness of man. So, wir sind immer noch bei den biblischen Grundlagen, um starke Jünger zu machen. Jetzt sind wir im Kapitel 12, Auferstehung und Gericht, und zwar im Abschnitt 2. Da geht es um die Gerechtigkeit Gottes und die Bosheit der Menschen. God is just, and so he must punish sin. Ja, Gott ist gerecht, und so muss er Sünde bestrafen. I am wicked, and I deserve punishment. Ja, ich, ich bin ein schlechter Mensch, und darum verdiene ich äh, Gericht. That's the basic premise of this section. Und das ist die, die Basis für, die Basis für diese, diesen Abschnitt. Many people who do not know God and suppose man is basically good. Und viele Menschen, die Gott gar nicht kennen, die glauben, eigentlich ist der Mensch richtig gut. And they ask, how can a loving God send people to hell? Und die fragen, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Maybe you even asked that question before. Ja, vielleicht hast du auch diese Frage schon gestellt. But once we see how utterly sinful man is, how utterly sinful we are, and how perfectly holy God is, we're going to ask a different question. Und wenn du mal erkannt hast, wie, wie verloren wir sind und wie, wie wunderbar gerecht und herrlich Gott ist, dann uh, ist das wirklich eine Frage. We're going to ask, how can a holy God allow sinful man into heaven? Und wir fragen dann, wie kann ein heiliger Gott sündige Menschen in den Himmel lassen? You see, God doesn't send people to hell. Wisst ihr, Gott sind, schickt keinen in die Hölle. They reject him. Die lehnen ihn ab und, und das Erlösungswerk von Jesus. And the result is separation from God. Und der, das Ergebnis ist dann uh, eine Trennung von Gott. Let's look at our first question. It says, what is the foundation of God's throne? Psalm 89:14. So, jetzt schauen wir mal. Die erste Frage ist, was ist die Grundlage für den Thron Gottes? Das sehen wir jetzt, Moment, in Psalmen. Psalm 89:14 says, righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Ja. Yeah. Im Psalm 89, 14 heißt es, Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch deine Rechte. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir her. God is righteous and just. That is his nature. Er muss seinem, sein, seinem Wesen treu bleiben. What if we claim to be a Christian and yet we walk in darkness? Und uh, was, was sagen wir dazu, wenn jemand sagt, er ist Christ und trotzdem wandelt er in Finsternis? 1. John chapter 1, verse 6 says, If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. 1. Johannes 1, 6, da steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. What if we claim to be without sin? Well, we können wir da behaupten, wir sind ohne Sünde. 1 John 1.8 says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, lesen wir mal in 1. Johannes 1.8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Do you admit that you're a sinner? Gibst du zu, dass du ein Sünder bist? Are you willing to say, I am a sinner? Bist du bereit zu sagen, ich bin ein Sünder? I break God's law. Ich habe oder ich breche die Gesetze. I sometimes do things that displease God. Ich tue manchmal Dinge, die Gott nicht gefallen. Our next question says, what if we deliberately keep on sinning? Und die nächste Frage Nummer vier ist, was ist, wenn wir absichtlich weiter sündigen? Hebrews chapter 10, verse 26 tells us, For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation, which will devour the adversaries. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr als mehr für die Sünden. In the context here in Hebrew, it's talking about rejecting Jesus and the Jews returning to their sacrificial system. 
hier im Hebräischen heißt es, dass wir, wenn sie Jesus ablehnen und wieder in ihr ja, Selbstopfer bringen kommen. You see, if they rejected Jesus Christ, God's way for forgiveness of sins, there was an expectation of judgment. Wenn, wenn sie wirklich Jesus ablehnen, dann ist da eine Erwartung von Gericht. There are severe consequences for rejecting Christ. Das sind ganz, ganz schlimme Konsequenzen, wenn wir Jesus Christus ablehnen. Hebrews goes on to talk more about this. Und im Hebräerbrief sehen wir noch viel mehr diesbezüglich. Let's say, our question number five says, what does it mean to insult the spirit of grace and to trample the son of God? Uh, in der fünften uh, Frage, was bedeutet es, den Geist der Gnade zu beleidigen und den Sohn Gottes mit Füßen zu treten? Das ist in Hebräer 10, 28 und 29. Let's read Hebrews chapter 10, verse 28. It says, anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. Of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing and insulted the spirit of grace. Da heißt es in Vers 28, Hebräer 10, Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine viel härtere Strafe, meint ihr, wird der, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut Jesu des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. To insult the spirit of grace. Und zwar den Geist der Gnade beleidigen. Is when we insult or offend the Holy Spirit. Das ist, wenn wir den Heiligen Geist beleidigen. And we do this when we reject Jesus Christ. Und das tun wir, wenn wir Jesus Christus ablehnen. When we reject God's free gift of grace. Wenn wir das wunderbare Geschenk, die Gabe Gottes, die er uns gibt für unsere Erlösung. And we seek to be justified or righteous through our own works or through the law. Und wir versuchen dann durch unsere eigenen guten Werke oder durch das Gesetz gerecht zu werden vor Gott. That's an insult to the Holy Spirit. Das ist eine tiefe Beleidigung dem Heiligen Geist gegenüber. It's an insult to this spirit of grace, which has shown grace towards us. Und das ist eine Beleidigung dem Geist der Gnade. Denn Gott schenkt uns Gnade, das heißt unverdiente Vergebung. And here it's talking about trampling the Son of God. What does that mean? To trample the Son of God? Und hier heißt es, dass wir den Sohn Gottes mit Füßen treten. It means that we have disgraced Jesus by rejecting his greatest work, the work on the cross. Und das heißt, wir lehnen Jesus ab und erkennen nicht das größte Opfer, das er gebraucht hat, nämlich seinen Tod am Kreuz. I guess in brief we could say, if you reject Jesus Christ, you have insulted God. Und im Griechischen könnte man sagen, wenn du Jesus Christus ablehnst, hast du Gott beleidigt. Why is it a dreadful thing to fall into the hands of a living God? Warum ist es so eine schlimme Sache, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen? Let's continue reading. Hebrews chapter 10, verse 30 and 31, it says, For we know him who said, Vengeance is mine. I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. In verse 30, verse 30 und 31, Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. It is fearful and terrifying to face the God you have rejected. Und es ist sehr, sehr erschreckend und eine unwahrscheinlich schlimme Zukunft, den Gott abzulehnen, der alles für dich getan hat. The one that you have offended so greatly. Den, den du so beleidigt hast. It's a dreadful thing to face the eternal consequences of such choices. Und es ist uh, wirklich sehr schlimm, die, Konse die Konsequenzen so einer Wahl zu treffen. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. The consequence is separation from God forever. Und die Konsequenz ist Trennung von Gott für immer. You have rejected him. Du hast ihn abgelehnt. You have rejected his way of salvation. Du hast deinen Weg 
seinen Weg, den er dir angeboten hat, zu deiner Erlösung, hast du abgelehnt. And so the result is eternal separation from him. Und so ist die Folge dafür ewige Trennung von Gott. And that is hell. Und das ist Hölle. Separation from God. Die, die Trennung von Gott ist Hölle. Number seven. What are stubborn and unrepentant people doing? Romans 2:5. Uh, im, uh, die Frage 7, was tun sture und un unbußfertige Menschen? Das lesen wir in Römer 2,5. But in accordance with your hardness and your impotent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Stubborn and unrepentant people are only making things worse for themselves. Verstockte und unbußfertige Menschen, die, die häufen einfach nur Zorn an für sich selbst. The Bible here has so much to say about judgment. Die Bibel hat so viel zu sagen über Gericht. It is a fearful thing. Es ist ein sehr erschreckendes. If you have rejected Jesus Christ, you have a very grim future ahead. Wenn du Jesus Christus ablehnst und verleugnest, hast du eine sehr dunkle Zukunft vor dir. Number eight, what can those who reject truth expect from God? Und hier in der achten Frage, was können diejenigen, die die Wahrheit ablehnen, von Gott erwarten? We're looking at Romans from chapter 2, verse 6 to 8. Jetzt schauen wir uns im Römerbrief im zweiten Kapitel 6 bis 8 an. Romans chapter 2 verse 6 says, Who will render to each one according to his deeds. Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek glory, honor, and immortality. Verse 8, But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Uh, Im Römer 2, 6 heißt es, der einem jeden vergeben geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten, nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Indignation is a word talking about, about the boiling up of intense anger. Ja, also Gott hat also einen intensiven Zorn. This is what happens. This is God's view of those who have rejected his way of salvation. Und so wird er denen begegnen, die seine Erlösung durch seinen Sohn abgelehnt haben. Number nine. What do those who believe in Jesus have and what about those who reject Jesus? We're going to look at John chapter 3 verse 36. Und jetzt im, äh, die neunte Frage, was haben diejenigen, die an Jesus glauben? Was ist mit denen, die Jesus ablehnen? John chapter 3, verse 36 says, He who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. In Johannes 3, 36 heißt es, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber de, dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. You get to choose eternal rewards or eternal punishment. Und du selbst kannst dich entscheiden für ewige Belohnung oder ewige Verdammnis. Let me tell you this, there is a very heavy price to pay for rejecting Jesus. Da ist ein ganz, ganz, ganz hoher Preis zu bezahlen, wenn du Jesus Christus ablehnst. Please, you do not want the wrath or the anger of God abiding on you, dwelling on you. Du möchtest doch nicht, dass der Zorn Gottes auf dir ruht. If you have rejected Jesus Christ, you are in a very dangerous position. Wenn du Jesus Christus abgelehnt hast, bist du in einer extrem gefährlichen Situation. But while you still have breath, while you're still alive, there's hope. You can confess the Lord Jesus Christ and live an eternal reward. Und während du lebst, ist noch Zeit. Nimm Jesus Christus an in dein Leben. Glaube, was er für dich getan hat, und du wirst ewigen Segen bekommen. Question number 10 says, 
How are we to speak and act? That's talking about Christians, James 2:12. Und jetzt gehen wir noch einmal um, Jakobus 2:12 und zwar wie sollen wir reden und handeln? It's, he says so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. 2:12 heißt redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. We talked about the judgment seat of Christ in our former teaching, the first section. If you haven't listened to that, go back and listen to it. Uh, Im in, in ersten Kapitel haben wir darüber gesprochen. Es ist sehr wichtig, dass du das noch einmal anhörst. See, our deeds will be judged as Christians, and there will be either rewards or losses. Ja, unsere ganzen Werke werden gerichtet vor Gott, und da wird entweder eine Belohnung sein oder ein Verlust. As Christians, we don't have to worry about the wrath of God and being separated from God. Als Christen müssen wir keine Angst haben, dass wir von Gott getrennt werden. But this only comes by faith in Jesus Christ. Aber das kommt nur durch Glauben an in Jesus Christus. Not from our good works. Nicht durch unsere guten Werke. So our next question says, what if we live a pretty good life and, and do our best to follow God, but disobey just once? Die nächste Frage ist, was ist, wenn wir ein ziemlich gutes Leben führen und unser Bestes tun, um Gott zu folgen, aber nur einmal ungehorsam sind? James chapter 2, verse 10 says, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point is guilty of all. Da heißt es im Jakobus 2:10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen den ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. You see you can't earn your salvation. Deine Erlösung kannst du dir nie selbst erarbeiten oder verdienen. Because you if you slip up and fall even one time it's as if you've disobeyed all the law. Und wenn du nur einmal ein Gebot versäumst oder daneben liegst, ist es so, als hättest du alle versäumt. The standard is perfection. Und der Standard ist hundertprozentige Perfektion. That's why we need Jesus Christ. Und des, deshalb brauchen wir Jesus Christus. Only in him can our sins be forgiven and we be given the righteousness of Christ. Und ohne in ihm sind unsere Sünden vergeben, weil er bezahlt hat dafür und wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Romans 3:23 tells us of the moral condition of every person. Und der, der Römer 3:23 zeigt uns den moralischen Stand vor Gott. It says for all have sinned and fall short of the glory of God. Also Römer 3:23, sie sind allesamt Sünder und am Mangel des Ruhmes den den sie bei Gott haben sollten. Everyone falls short. Jeder von uns, kein einziger Mensch kann sich selbst gerecht machen. By way of illustration, let me illustrate it this way. Darf ich jetzt eine, 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 ein Beispiel geben? Whether you are in the deepest hole, you stand at the bottom of the deepest pit on earth, or you stand at the highest mountain on earth and you're reaching for the stars. The one on top of the mountain is not any much closer to reaching the stars as the one in the lowest pit. They all come up short. Also, nehmen wir mal an, einer ist in der tiefsten Grube drunten und der andere steht am höchsten Berg und äh, keiner von beiden kann die Sonne erreichen. Beide sind verloren. Perfection is beyond our reach. Und Vollkommenheit können wir persönlich durch unsere Anstrengung nie erreichen. We all come up short. Wir werden immer, immer, ja, eben nicht das Maß erfüllen können. That's why we need Jesus. Und deshalb brauchen wir Jesus Christus. How can we made, be made justified before God? Wie kann der Mensch vor Gott gerechtfertigt werden? Romans 3:24 tells us. Römer 3:24 sagt uns das. It says, being justified freely by His grace, that through the redemption that is in let me go with Christ Jesus. Sorry, let me do that again. Romans 3.24 tells us, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Und im Vers, uh, Römerbrief 3.24 lesen wir, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. By faith in Jesus Christ, durch den Glauben an in Jesus Christus I am justified. Sind, bin ich gerechtfertigt. God paid the cost for my sin. Gott hat 
den Preis bezahlt für meine Sünde. So I am declared righteous. I am declared not guilty. So stehe ich vor, uh, also ich stehe vor allem nicht schuldig, nicht schuldig, sondern vergeben. Redemption has the idea of buying something back at a cost. Und uh, Erlösung uh, bedeutet etwas zurückzukaufen mit einem Verlust. Jesus bought us by his blood, therefore I belong to him. Jesus hat uns herausgekauft aus der Sklaverei der Sünde und deshalb sind wir frei. Let's go on to the next verse in Romans, Romans 3:25. Und jetzt gehen wir noch zu Römer 3:25. It says whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness because in his forbearance God had passed over the sins that we were previously committed. Uh, 3:25. Denn den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. The sacrificial death of Jesus Christ demonstrated God's righteousness. Und der, der stellvertretende Tod Jesu Christi Be bezeugt uns die Gerechtigkeit Gottes. It demonstrated God's justice. Und es hat Gottes Gerechtigkeit uh, uns kundgetan. Sin had to be punished. Sünde musste bestraft werden. And that's what Jesus did on the cross. He took our punishment. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht. Er hat unsere, unsere Verdammnis auf sich genommen, unsere Schuld. Romans 3:26 tells us that God is not only just, but he is the one who justifies. Aber Römer, Römer 3:26 uh, er zeigt uns, dass Gott nicht nur gerecht ist, sondern dass er gerecht macht. He had to punish sin. Er musste Sünde bestrafen. Because he's just. Weil er gerecht ist. But then he also took the punishment. Aber dann hat, dann hat er das Gericht auf sich genommen. On the cross, God could accomplish both, being the just one and the justifier. Und am Kreuz hat Gott uns beides bewiesen. Er ist der Gerechte und er ist die Gerechtigkeit. God provided the sacrifice, the punishment that was needed, so that his justice could be set. Und Gott hat dieses Opfer selbst uns gegeben, damit an diesem Opfer durch sein stellvertretenden Tod für uns wir gerecht werden können. I know there was a lot of hard content in this teaching today. Ich weiß heute da war allerhand uh, harte Dinge zu schlucken. I encourage you to go back and look at these scriptures and read them and meditate on them. Und ich möchte gerne, dass du zurückgehst im Wort Gottes und dir diese Schriftstellen noch einmal anschaust und darüber meditierst. In brief we could say it's a terrible thing that awaits those who have rejected Jesus. In, an, in einer kurzen Botschaft, es ist schrecklich für die, die Jesus abgelehnt haben, den Tod uh, zu uh, dem Tod zu begegnen. They probably don't realize how serious judgment is going to be. Und die begreifen vielleicht gar nicht, wie extrem ja, extrem hart dieses Gericht ist. I must remain in Christ. Ich muss in Christus bleiben. My good works are not going to save me. Meine guten Werke werden mich nie retten. My religion will not save me. Meine Religion wird mich nicht retten. Only faith in Jesus Christ. Nur Glaube in Jesus Christus. Believe in the Lord Jesus Christ. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Abide in him. Bleib in ihm. Remain true to him. Bleib treu, bleib ihm treu. And you've got nothing to worry about. Und du hast nichts, worüber du dir Sorgen machen musst.